నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకట జాగంటి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక సైన్సెస్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని తీసుకొస్తున్నాను అయితే ఈ అద్భుతమైన విషయం ఏమిటి అంటే శివ శక్తి అదేమిటో ఒకసారి చూద్దాము నాకు రాజశేఖర్ అన్న అతను ఒక ఈమెయిల్ పెట్టాడు ఆ ఈమెయిల్ ప్రకారము నేను దాని గురించి తవ్వి తీస్తే విషయం అర్థమైంది సో ఇప్పుడు ఏమిటి ఈ శివ శక్తి చూద్దాం ఈయన నాకు ఈమెయిల్ పెట్టింది రాజశేఖర్ రెస్పెక్టెడ్ జాగంటి గారు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ హ్యాస్ నేమ్డ్ దీ స్ట్రీమ్స్ శివ అండ్ శక్తి రికగ్నైజింగ్ అవర్ వేదిక్ స్క్రిప్ట్స్ ఐ జస్ట్ థాట్ ఐ షుడ్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రాజశేఖర్ అని ఇక్కడ నాకు ఒక లింక్ పెట్టారు సో వేదిక్ దీ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్టర్ శివ శక్తి శివ శివ శివుడి పేరు మీద శక్తి పేరు మీద రెండు స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ ని పెట్టారు అది నేను చూపిస్తా ఇప్పుడు ఈ లింక్ కొడితే మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఉంది స్పేస్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి మిల్కీ వే గెలాక్సీ శివ శక్తి ఏన్షియన్ స్టెలార్ స్ట్రీమ్స్ అసలు ఏంటి ఇవి ఇది చూస్తే మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది అసలు ఏం చెప్తున్నారు ఆ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏం చెప్పిందో చూద్దాం ఇదండి స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏం చెప్తుందో ఒకసారి బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇక్కడ స్పేస్ డాట్ కామ్ ఇది దీనికి శివ అండ్ శక్తి ద ఏన్షియన్ స్టార్ స్ట్రీమ్స్ దట్ హెల్ప్డ్ వీవ్ ద మిల్కీ వే ఇది శివ అండ్ శక్తి ఇక్కడ ఉన్న ఎల్లో డాట్స్ అన్ని శక్తి బ్లూ కలర్ ఉన్న అన్ని శివ అని వాళ్ళు ఈ రెండు కూడా ఎంటాంగిల్డ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అనమాట ఎట్టున్నాయని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ the ancient stellar streams shakti yellow triangles and shiva blue dots that make up the milky way ani cheppi image credited by escid european space agency valadi so by tracking the motions of billions of stars in our galaxy the gaia space telescope has been unraveling the history of the milky way and the spacecraft's latest findings disentangle that the story in a more literal way than ever before gaia has discovered two ancient streams of stars that appear to have woven together over 12 billion years ago which less than 2 billion years after the big bang the streams of stars are so old that they likely formed before even the spiral arms or extended disk of the milky way began to the take shape అయితే ఇక్కడ ఇంక ఇంకేం రాసి అంటే దీ స్ట్రీమ్స్ హ్యావ్ బీ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద హిందూ గాడ్స్ శక్తి అండ్ శివ హూ యునైటెడ్ టు క్రియేట్ ద యూనివర్స్ ఆర్ మ్యాక్రోకాజ్మ్ దిస్ ఈజ్ ఫిట్టింగ్ యాజ్ దీస్ ఏన్షియన్ స్టెలార్ స్ట్రీమ్స్ లైక్లీ కేమ్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద వెరీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద గెలాక్సీ ఇన్ విచ్ వి లీవ్ వాళ్ళు ఈ రెండు స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఉన్నాయి స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ స్టార్ అంటే ఒక రకమైన స్టార్ గుంపు ఒకటి ఇంకో రకమైన స్టార్ గుంపు ఇంకొకటి ఈ రెండు గుంపులు అంటే ఈ రెండు సమూహాలు ఒకదాన్ని ఒకటి పెన వేసుకొని ఉన్నాయన్నమాట ఆ పెన వేసుకోవడాన్ని మనం గెలాక్సీలో స్పైరల్గా చూపిస్తూ ఉంటారు మనకి ఎప్పుడు సో అది ఒక బొమ్మ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈ బొమ్మ చూడండి ఈ స్పైరల్ అంతా ఈ మధ్యలో ఉన్నదంతా ఆ సెంట్రల్ పోర్షన్ అంతా కూడా అది అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు అనమాట సో దానికి చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ ఈ బొమ్మ చూపించారు కదా మనకి ఇది ఇది సెంట్రల్ పోర్షన్ అనమాట ఇది ఓల్డెస్ట్ స్టార్స్ అంట సో ఇవి ఫస్ట్ ఫామ్ అయినాయి అని చెప్పుకుంటూ రెండింటికి కూడా మాస్ రెండింటిలో కూడా టెన్ మిలియన్ స్టార్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు ఈచ్ వన్ హ్యాస్ టెన్ మిలియన్ స్టార్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు అదేంటో చూద్దాం యా యా ఇక్కడ ఈచ్ స్ట్రీమ్ కంటైన్స్ ఏ మాస్ ఆఫ్ అరౌండ్ టెన్ మిలియన్ సన్స్ విత్ ద స్టార్స్ ద కంపోజ్ దిస్ మాస్ థాట్ టు బి బిట్వీన్ ట్వెల్వ్ బిలియన్ థర్టీన్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ థాట్ టు బి ఇంకా వాళ్ళ ఆలోచన అట్లా ఉంది కానీ అది ఓల్డెస్ట్ స్టార్స్ ఇవి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఈ శక్తి అండ్ శివ అయితే శక్తికి శివకి కొద్ది తేడా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా లేకపోతే ఒక దానికి శక్తి అని ఒక దానికి శివ అని పేరు ఇవ్వరు కదా ఆ తేడా కూడా మెన్షన్ చేశాడు ఏం మెన్షన్ చేశాడో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ వైల్డ్ శక్తి అండ్ శివ షేర్ మెనీ సిమిలారిటీస్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద టూ ఏన్షియన్ స్టిలార్ స్ట్రీమ్స్ ద టీమ్ ఫౌండ్ దట్ ద స్టార్స్ దట్ మేకప్ శక్తి ఆర్ ఫర్దర్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద మిల్కీ వే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో have more circular orbits than shiva stars ante vallu cheppedi entante ee ee galaxy lo center lo ivunnay kada 
వీటిలో ఇవి సెంటర్ నుంచి దూరంగా ఉన్నవి శక్తి స్టార్స్ సెంటర్ లో ఉన్నవి బ్లూ కలర్ లో ఉన్నవి శివ స్టార్స్ అని చెప్తున్నారు ఇది ఒక ఫిలమెంట్ లాగా ఏర్పడిందని కూడా చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వెరీ క్లియర్ గా ఇప్పుడు నా నా షర్ట్ చూడండి మీరు ఒకసారి నా చొక్కా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది దీనిలో మీకు బ్లాక్ కలర్ ఎల్లో కలర్ రెండు ఉన్నాయి గ్రే కలర్ మధ్యలో ఉంది సో మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్లా ఎంటాంగిల్ ఎట్లా అయి ఉందో అట్లనే ఎంటాంగిల్ అయి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కాకపోతే సెంటర్ లో ఎక్కువగా శివ ఉంది చుట్టూనేమో శక్తి ఉంది అయితే ఈ శక్తి మోర్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయట ఆ స్టార్స్ కానీ వీటికి సెంటర్ లో ఉన్న వాటికి సర్క్యులర్ లేవు మోర్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ షేప్ ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి ఉంటుంది మైండ్ లో సిలిండరు సర్కిల్ బ్రహ్మాండంగా నాకు తెలుసుగా యా సో ఇప్పుడు అయితే ఏమిటి అయితే ఏంటి ఇంకా దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పుకోబోతున్నాం శివాశక్తి వాళ్ళు పేర్లు పెట్టారంటే మనం మన హిందూ గాడ్స్ పేర్లు పెట్టేసారా మన మన సంగలు కొట్టేసుకుంటూ హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోవడం అన్నది సామాన్యమైన విషయం కానీ అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే మన శాస్త్రాలు ఏముందో తెలుసుకోవాలి కదా అప్పుడు ఇంకా అద్భుతాలు ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు కనుక్కోబోయే చెప్తారు అదేంటో చూడండి ఒకసారి ఈయన మనకి చెప్పారని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇగో ఇది ఆ స్టార్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇక్కడ బొమ్మ మళ్ళీ పెట్టాను మీకు జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఇప్పుడు దాన్ని ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేసి చూపిస్తున్నాం సో ఎన్లార్జ్ చేయడంలో బ్లూ కలర్ ఉన్నవన్నీ బ్లూ డాట్స్ ఇవి అవి కలర్ బ్లూ కలర్ అని కాదు అర్థము కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సెపరేట్ చేశారు ఆ రెండు రకాల స్టార్స్ ని బ్లూ కలర్ అన్ని శివ అని పేరు పెట్టి ఎల్లో కలర్ అన్ని శక్తి అని పేరు పెట్టారు ఇంకా ఇక శివ శక్తి ఎలా అయితే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఫ్యూచర్ గురించి ఏదో చెప్తాను అది ఏమిటి అది ఇది ఓల్డ్ స్టోరీ ఇప్పుడు బాగుంది ఇప్పుడు స్టార్స్ కి పేర్లు పెట్టారు హ్యాపీస్ మన హిందూ పేరు గాడ్స్ పేర్లు పెట్టారు శివ శక్తి పేరు పెట్టారు కదా అసలు ఈ శివ శక్తి రెండు సమానంగా ఉన్నాయని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ సైంటిస్టులు రెండు టెన్ మిలియన్ సన్స్ టెన్ మిలియన్ సన్స్ దీనిలో టెన్ మిలియన్ దానిలో టెన్ మిలియన్ అంటే ఏంటి ఇది మొత్తం బాడీ తీసుకున్నాం అనుకోండి సగం శివుడు సగం శక్తి అర్ధనారీశ్వరుడు అవును కదా మరి అర్ధనారీశ్వరుడు స్టోరీ ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది శివుని అర్ధాంగమును గైకున్న ఈశ్వరి తొల్లి భృంగి అను గణనాథుడు మోక్షాపేక్ష కలవాడై పార్వతిని వదిలి శివునికి మాత్రం సేవ చేయుచుండగా పార్వతి భక్తుండు తన్ను అవమానించను అని కోపించి శక్తి స్వరూపిణి అయి అతని శరీరం నందలి రక్త మాంసమును పీల్చి మూర్చిల్ల చేశాను శివుడు పార్వతి ఇద్దరు ఉంటే భృంగి పార్వతి యొక్క శక్తి యొక్క భక్తు భక్తుడు అను కానీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత నాకు మోక్షం కావాలని చెప్పి శివుడికి భక్తుడు అయిపోయాడు అది చూసి పార్వతి కోపం వచ్చి అతనిలో ఉన్న శరీరంలో ఉన్న రక్త మాంసాన్ని పీల్చి మూర్చిల్ల చేసి అంటే పనికి రాకుండా పడేసింది అది ఎరింగి భక్త పరాధీనుడైన నాకు శివుడు భృంగిని అనుగ్రహించి తన దండాయుధమును ఊత కొలగా ఇచ్చి ఊత కోలగా ఇచ్చి లేపాడు సో దండాయుధము అంటే ఏమిటి చెప్తాను అంతట పార్వతి దేవుని పార్వతి దేవునికి భక్తుని అందుకల ప్రేమ భక్తుని అందుకల ప్రేమ తన ఎందు లేకపోయాను కదా అని కిన్నురాలై అంటే భక్తుని మీద ఉన్న ప్రేమ కూడా తన మీద లేదని కిన్నురాలై కేదారము అను పుణ్యక్షేత్రం నందలి గౌతమ ముని ఆశ్రమమునకు పోయి ఆయన ఉపదేశము వలన అచ్చట ఆవిర్భవించి ఉండడు కేదారేశ్వరుని ఉపదే ఉపాసించి ఆ దేవుని అనుగ్రహముచే సాక్షాత్కరించిన పెనిమిటిచే అర్ధాంగమును పొంది అర్ధనారీశ్వరి అయ్యను ఇదండి స్టోరీ ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని మనం అందరము ఇలా స్టోరీగా చెప్తాము ఒక స్త్రీ రూపము ఒక పురుష రూపము చూసుకుంటాము శివుడు పార్వతి హ్యాపీసు పార్వతి కోపం వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది అలిగింది కిందకి వెళ్ళింది గౌతమ్ ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆయన దగ్గర ఉపదేశం పొంది తను తను మార్చుకుంది ఆ కేదారేశ్వరుని కోసం తపస్సు చేసి సాక్షాత్కరించుకునేటట్టు చేసి సో పెనిమిటి యొక్క అర్ధాంగాన్ని పొందింటాం అంటే శరీరంలో సగభాగాన్ని పొందేసింది అని చెప్తున్నారు ఇది స్టోరీ చాలా బాగుంది హ్యాపీస్ మనం అంతా ఈ స్టోరీ వినేస్తాము ప్రసాదం పెట్టేస్తాం టెంకాయ కొట్టేస్తాము నమస్కారం పెడతాము వచ్చేస్తాం అసలు ఈ స్టోరీలో ఎంత కథ ఉందో తెలుసా మీకు ఈ మిల్కీ వేలో ఈ సైంటిస్ట్ అంతా చెప్పే కదా ఇంక ఉంది అవునా నిజంగానా అంటే అవునండి నిజమే 
ఇది మనం అర్థం చేసుకుందుకు కష్టం మీ అందరికీ అందుకనే మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక సైన్స్లో చేరితే మీకు ఈ అర్థాలు ఈజీగా తెలిసిపోతాయి అనమాట అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే చూస్తే మనకి ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది సరే భృంగి అంటే ఏమిటి చూద్దాం విషమును ధరించునది భృంగి అంటే విషాన్ని ధరించేది అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఈ దీనిలో గ్రే కలర్ ఉన్నాయి కదా అది భృంగి అనుకో సో గణ గణనాథుడు కదా గణ అంటే ఏమిటి ఒక విశిష్ట క్రమము పౌర్వాపర్యంలో లెక్క పెట్టబడినవి సమూహము శివగణాలు ఇలా అర్థాలు వస్తాయి వ్యాకరణంలో కూడా ప్రాతిపది పదాలు జ్యోతిషంలో నక్షత్రాలు ఛందస్సులో మా మొదలు గణములు వినాయి ఇదండి సంగతి చూసారా ఇప్పుడు గణనాథుడు భృంగి అనే గణనాథుడు అంటే విషమును ధరించిన స్టార్స్ అన్నిటినీ శక్తి పార్వతి ఫీల్ చేసింది అనమాట వాటిల్లో శక్తి లేకుండా చేస్తే కానీ సృష్టి జరగదు సో ఫీల్ చేసింది అనమాట దానిలో ఉన్న విషాన్ని ఫీల్ చేస్తే అది పడిపోగా దాన్ని తీసి శివుడు నిలబెట్టాడు పౌరాపర్యం పౌర్వాపర్యం అంటే ఏమిటి అసలు పౌర్వాపర్యం అంటే ఏమిటంటే పౌర్వాపర్యం అంటే ఒకటికొకటి ముందు వెనకలుగా నుండుట అనుక్రమం శివ పార్వతులు ఇలా అనుగ్రహ ఇది పూర్వకాలంలో జరిగినది పౌర్వ అంటే పూర్వకాలంలో జరిగిన క్రమము ఒకదాన్ని ఒకటి అల్లుకొని ఉండటం ఇది పూర్వకాలంలో జరిగిందని ఇక్కడ చెప్పడం అనమాట తర్వాత జ్యోతిష్యంలో నక్షత్రాలన్నింటినీ కూడా గణాలంట సో దేర్ ఫోర్ ఇది ఎంత స్పష్టంగా మంత్రము ఈ ఈ యొక్క స్టోరీ చెప్తోందో చూడండి తర్వాత పౌర్వ పూర్వకాలంలో జరిగినది పూర్వ దిశకు సంబంధించినది అంటే మన పౌర్వ అంటే ఇక్కడ వాడచ్చు అక్కడ వాడచ్చు ఇట్లా తర్వాత దండము అంటే రక్షించున్నది దండం అంటే శివుడు దండానికి రక్షించాడు అనమాట అంటే ఏదైతే రక్షిస్తుంది దాని దండం అంటారు అంటే శివుడు నిలబెట్టాడు మిగతా స్టార్స్ అట్లా పోకుండా అందుకే కదా ఇప్పుడు ఆ ఇందాక మనం సైంటిస్టులు చెప్పుకున్న దాంట్లో విన్నాం కదా అది మళ్ళీ వస్తా నేను సరే గౌతమ గౌతమ మహర్షి గౌతమని పుత్రుడు పుత్రుడు లేక శిష్యుడు గౌతమని పుత్రుడు కానీ శిష్యుడు కానీ గౌతముడు అవుతాడు వృద్ధిరాదయి సరే గౌతమ పుంగ్లింగం జ్ఞానరస్ములతో అజ్ఞానాంధకారం తొలగిపోయిన వాడు గౌతముడు అంటే ఎవరు జ్ఞానరస్ములతో అజ్ఞానాంధకారము తొలగిపోయిన వాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఉపదేశం తీసుకుంది పారు అంటే అప్పుడు సృష్టి క్రమం సృష్టి వేదం గురించి స్టార్ట్ అయిందనమాట సో అది విషయం అనమాట స్టార్ట్ అయ్యి కేదార జలములతో నింపబడినది సో ఇప్పుడు ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళి చక్కగా అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈ యొక్క గెలాక్సీలో శక్తి ఏదైతే ఉందో అది దానిలోంచి విషాన్ని అంతా ఫీల్ చేసి సో ఫీల్ చేస్తే ఆ స్టార్స్ మిగిలిన స్టార్స్ నక్షత్రాలన్నింటినీ గణాలన్నింటినీ శివుడు నిలబెట్టాడు నిలబెడితే అవన్నీ నిల్చున్నాయి అనమాట లేకపోతే అవి పడిపోయింది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది సో కూలిపోయింది మొత్తం సృష్టి కూలిపోయింది సో అప్పుడు ఆమె జ్ఞానంతో తపస్సు చేసి గౌతముడి దగ్గర గౌతమ మహర్షి దగ్గర కూర్చొని ఉపదేశం పొంది అంటే వేద విజ్ఞానానుసారం జరిగింది కేదారము అంటే నీటితో నింపబడినది అన్నమాట సో ఆ నక్షత్రాలన్నీ నీటితో నింపబడ్డాయి అందుకే మనకి ప్రపంచ సత్యం జా భీద తపసో అజ్జజాయత తథో రాత్రజాయత తత సముద్రో అర్ణవ అని మనకి మంత్రం ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది సముద్రంతో నింపబడింది అనమాట సో ఇది ఇక్కడ ఇలా నీటితో నింపబడుతుంది కాబట్టి అక్కడది మునిగింది ఇప్పుడు మనకి ఫ్యూచర్లో తెలవబోయేది ఏంటి అంటే ఈ నక్షత్రాలు శక్తి నక్షత్రాలు ఈ శివ నక్షత్రాలు వీటిలో శక్తి నక్షత్రాలు లేదా శివ నక్షత్రాలు ఒక దానిలో నీరు అత్యధికంగా ఉంది అని తెలుస్తుంది సో ఆ నీటితో నింపబడింది అని తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా శక్తి ఇలా మిగతా స్టార్స్ నుంచి పీల్ చేసుకుంది అని కూడా వస్తుంది సో ఏం పీల్చుకుంది అని తెలిస్తే మనకి ఈ సృష్టి డిస్ట్రక్షన్ దేంతో జరుగుతుందో మనకు అర్థమైంది సో ఇది తెలుస్తుంది అనమాట ఇది ఫ్యూచర్లో మనకు రాబోయేది అనమాట ఇది ముందుగానే నేను చెప్తున్నాను సో దీని గురించి మనము ఒక పేపర్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు చక్కగా ఈక్వేషన్స్ అనేసి మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి ఎలా ఎలా వీళ్ళు దాని గురించి చెప్తున్నారో అదే విధంగా మనం చెప్పవచ్చు దీని గురించి రీసెర్చ్ ఎవరైనా చేయదలుచుకుంటే చేరిపోండి నా దగ్గర గురించి వెంటనే దాని మీద రీసెర్చ్ చేసుకుంటాం సరే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఈ చిన్న స్టోరీ చూడటానికి ఒక మనుషుల స్టోరీ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ అలా కాదు శివ అంటే ఆయన కళ్యాణకారకుడు శక్తి శక్తి అంటే ఈ మొత్తం సృష్టికి శక్తి 
సో ఆ శక్తి మూలంగానే చెడంతా పీల్చబడింది అన్నమాట పీల్చబడి అప్పుడు ఆయన అర్ధనారీశ్వరుడు ఎప్పుడయ్యాడు ఆమె పీల్చుకొని తపస్సు చేసింది అంటే కొంతకాలం జరిగింది అన్నమాట అంటే కొంతకాలము వాటిలో ఆ నక్షత్రాల్లో బాగా ఏమంటారు అలజడి రెగింది అది జలంతో నింపబడ్డది నింపబడింది కాబట్టి కేదారేశ్వరుడు సో ఆ జలంతో నింపబడిన తర్వాత అర్ధనారీశ్వరి అయింది ఇది ఇష్టం సో ఈ ఇది స్పష్టంగా భాషని ఆ పదాలని మనం తెలుసుకొని ఎందుకు మన పూర్వీకులు కొన్ని కథలు అలా అల్లారో తెలుసు ఇప్పుడు మీకు ఈ కేదారేశ్వర స్టోరీ శివలింగము అండ్ తర్వాత ఈ పార్వతి లేకపోతే ఈ శక్తి స్టార్స్ ఈ దీని గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఆ దాన్ని త్రీ డైమెన్షన్ కనుక విజువలైజ్ చేయగలిగితే మనకి ఇంకా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది రేపు పొద్దున అదే చేస్తారు చేసి ఆ బ్లూ కలర్ ఉన్న అన్ని ఒక శివలింగం లాగా ఏర్పడటము చుట్టూ ఈ స్టార్స్ ఇలా ఉండటము కొన్నాళ్ళ తర్వాత చూపిస్తారు తప్పదు కదా మరి సో అదండి సో బీ ప్రౌడ్ టు బీ ఏ హిందూ చక్కగా మీ యొక్క మూలాలకు వెళ్ళండి జాగ్రత్త తెలుసుకోండి ఇంకోటి ఏంటంటే శివశక్తి అన్న గ్రూప్ మనకి ఒకటి ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాలు వాళ్ళు పేరు శివశక్తి అని మనకంటే ముందే పెట్టేస్తుంది షా లేక మనం కొట్టేసేపన్ సర్లేండి ఎంత ప్రాప్తమో అంతే ఉంటానండి ఓ